mulțumesc pentru această vizită în Republica Moldova. Stimate domnule președinte, această vizită are o conotație extraordinar de importantă. Trăim o perioadă de timp cu notație istorică. În doar câteva ore, cetățenii Republicii Moldova urmează prin vot să decidă soarta țării, urmează să decidă ce se va întâmpla cu țara noastră. Am spus și anterior, aceste alegeri sunt cele mai importante alegeri de la proclamarea independenței în coace. Provocările interne, dar în mod special aș remarca provocările cu caracter extern, îi determină pe toți noi să fim maxim responsabili, uniți, solidari, în a oferi Republicii Moldova un viitor european, în a oferi pentru cetățenii țării noastre a unei vieți mai bune în mare familie a Uniunii Europene. Partidul Liberal Democrat din Moldova, parte a marii familii politice europene a Partidului Popular European, a avut mare onoare ca în campania electorală pentru președinția României să fie împreună cu candidatul Partidului Popular European, domnul Raul Stefanis, și avem mare onoare să fie participat la o mare victorie. Victorie pentru România și victorie pentru Republica Moldova. Noi suntem siguri că domnul președinte Iohannes va oferi României, dar și Republicii Moldova, atât ce este necesar pentru ca să ne regăsim în marea familie a Uniunii Europene. Am plăcerea să fiu astăzi aici și cu noi împreună să fie și prietenii noștri, domnul prim-ministru Ungureanu, care împreună are așa primă ședință de guvern la Iași, în cadrul căreia am luat decizii importante pentru Republica Moldova, în cazul de prim-ministru pentru care a găsut să iau. Vreau să mă rog și vă umblare împreună cu dumneavoastră. Aici, în Republica Moldova, noi vom reuși, vom reuși să oferim parcurs european țării. În acest sens, vreau să mulțumesc României pentru sprijinul care l-a oferit Republicii Moldova pe întreaga perioadă de la independență în coace. Să-i mulțumesc domnul președinte Claus Iohannes pentru această vizită și pentru acest gest extraordinar de solidaritate și vreau să vă asigur domnul președinte Că și noi, în continuare, prin muncă și prin maximă responsabilitate, vom face în așa fel încât Republica Moldova să se transforme într-un stat funcțional care oferă cetățenilor drepturi, libertăți, bunăstare, fiind parte a Uniunii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Vlad Filat, pentru invitație. Sunt foarte bucuros că mă aflu astăzi, aici, la dumneavoastră, la dumneavoastră în sediul partidului, aici, în Chișinău, aici, în Republica Moldova. Se știe, este prima vizită în afara României pe care o fac de când Românii mi-au dat votul lor și am venit deocamdată în calitatea mea de președinte ales. Vizita de astăzi se face la invitația președintelui PLDM Vlad Filat și vine evident în contextul alegerilor pe care le aveți dumneavoastră. Vă exprima întregul meu sprijin pentru consolidarea democrației 
și alinierea la normele europene ale Republicii Moldova. Este evident, dar vreau să subliniez și cu această ocazie, caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova. Avem o limbă comună, avem istorie comună, cultură comună, tradiții pe care țările noastre le împărtășesc. Nu există o altă țară pentru decât Republica Moldova care este atât de importantă pentru noi românii, pentru România, pentru relațiile externe ale României. România, cu siguranță, are o datorie de necontestat față de Republica Moldova. Constituirea unui spațiu comun de democrație, stabilitate și prosperitate pentru cetățenii români și moldoveni, iar unul din obiectivele principale ale politicii externe ale României este susținerea în cel mai clar mod cu putință, domnule președinte, onorată asistență, a parcursului european al Republicii Moldova. Evoluția Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană a fost impresionantă și vreau să subliniez acest lucru. Între Republica Moldova și Uniunea Europeană este de datoria tuturor liderilor politici angrenați în această campanie electorală să nu creeze ciocniri de interese între diferitele comunități din interiorul statului și să se concentreze pe prezentarea unor proiecte care să răspundă nevoilor cetățenilor Republicii Moldova. Am speranța că cei cu drept de vot vor opta pentru un viitor pro-european. Că România va proteja fără doar și poate integritatea teritorială și interesele economice ale Republicii Moldova. Iar în final, domnule președinte, în semn de prețuire, dați-mi voie să vă fac un mic cadou. După discuția noastră acută, cred că bănuiți deja că este vorba